Continuamos en Mundo Ecuestre, seguimos desde Florida. Ahora los invito a compartir eh, una historia muy linda. Es la de eh, un jockey, un jockey que tiene 23 años. Él es Edison Ross, acaba de ganar una carrera muy importante en el Hipódromo Nacional de Maroñas. Pero vamos a dialogar con él, vamos a conocerlo y luego tenemos opiniones de diferentes personalidades en la industria del tour, también periodistas que hablan de este joven jinete Edison Rosas. El mundo ecuestre, bueno, es un placer como siempre eh, dialogar con un, un jockey, un jockey realmente profesional que lo conocimos y lo vimos chiquitito, hablamos con un papá este, que estaba feliz, Edison Rosas, bueno, llevas 1900 carreras corridas y 207 ganadas, ahora acá en Florida acabas de ganar una, pero contame un poco de toda esta trayectoria Edison. Bueno, buenas tardes. Este, bueno, la verdad que, que sí, digo, muy contento por el, por el momento que estamos pasando. Este, es un, una habladita linda que hay que aprovecharla. Y bueno, creo que, que es la base de, de, todo, de todo trabajo, ¿no? de todo sacrificio. Edison, eh, el fin de semana ganaste un importante también, ¿no? Sí, ayer, gracias a Dios, tuvimos la suerte de ganar campeones con Fallet. Digo, la carrera más importante del año para los potrillos. Y bueno, eh, muy contentos, felices y bueno, eh, aprovechando el momento, pero siempre con, con la cabeza enfocada a lo que tenemos que hacer. ¿Qué edad tenés, Edison? Eh, 23. 23 años. ¿Y empezaste? Y eh, bueno, esto comienza desde muy chico. Yo igual le arranqué a correr a principio, a fines del 2019. Este, bueno, creo que cuatro años corriendo ya firme y bueno, eh, muy contento, muy contento, digo, con altibajo así como todos, pero muy contento. Pero sos muy joven, tenés muchísimos años para correr todavía y siempre con tu familia apoyándote, eso es importante también, ¿no? Sí, la verdad que sí, digo, el apoyo eh, de la familia es fundamental, eh, más que nada en esta profesión que como lo dije anteriormente tiene mucho altibajo, este, y bueno, eh, yo tengo a mis padres lejos, pero nada, siempre están ahí al firme, llamándome, preguntándome, y, bueno, eso, eso motiva. Y sos un choque que te quieren todos, porque la verdad que sos humilde, trabajador, estás toda la mañana ahí siempre en la cancha y siempre con muchos caballos, ¿no? Bueno, eh, muchas gracias. Digo, creo que, que es la base de, 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 de que la gente te, te haga ver, hacerte ver, digo, la humildad, el trabajo, la perseverancia, el estar ahí. Este, bueno, hoy en día cuento con, con una gran cantidad de caballos. Este, soy la monta principal de, de, de Rubén Marrero. Contamos con una gran caballada, este, nos está yendo muy bien. Y bueno, después alterno con Facundo Santo Esteban, este, y bueno, en fin, Fernando Espina, mucha, mucha gente que gracias a Dios me brinda, me brinda su apoyo. Continuamos en el Mundo Ecuestre, seguimos en este hipódromo eh, Irineo Leguizamo del departamento de Florida. Vamos a escuchar ahora la palabra de una entrenadora, Jimena Marrero, muy reconocida en este ámbito del turf. Bueno, que nos habla un poco de Edison Rosa, este jockey que, bueno, prácticamente inició este, con ella, también este, con su papá, con Marrero, con el grillo Marrero, eh, en esto de correr a caballo. Lleva eh, prácticamente 2.000 carreras corridas, eh, 207, nos dijo la madre, llevaba hasta ese día ganadas. Eh, entonces escuchamos a Jimena Marrero. Eh, la verdad que divino. Divino ha crecido mucho, ha madurado mucho. Él estuvo en sus comienzos, desde su comienzo, este, trabajando con nosotros. Eh, creció como persona, no solamente como profesional. Fue aprendiendo mucho. Este, y bueno, ¿qué te voy a decir? Ya sois parte de nuestra familia. Eh, te cuento, bueno, nosotros entrenamos en Las Piedras, el Varia Maroña. Va dos veces a la semana a variarnos a nosotros. Pero espectacular, ¿qué te voy a decir? Hoy en día... Nada. 23 años, dice que empezó de los 19, eh, bueno, con toda la familia, el papá, con todos, este, siempre ahí atrás, una familia trabajadora. Y sí, él también, ¿no? sí, la escuela de jockey. Exacto. Este, aparte, te cuento una anécdota, él estuvo unos cuantos meses este, que se enojaba un poquito con, con nosotros este, y con papá porque no entraba a la cancha, eh, lo jorobaban de que iba a jugar con, con Ezequiel mi hijo por, por su tamaño claro, y por chiquito. cómo era, y aparte era, se enojaba mucho porque estuvo muchos meses trotando en el campo porque cómo se da este cómo es el estudio nuestro, uno de los estudios entonces trotaba y no, no iba a la cancha, 
y él ahora lo cuenta como anécdota, que se enojaba y decía que no iba a haber más, que no sé qué, pero le sirvió mucho, nos reímos ahora juntos, eh, siempre haciendo caso, porque la verdad siempre, y, y bueno, ya te digo, arrancó la escuela, hizo la escuela, él hacía este, las pruebas con, con nosotros, y, y acá seguimos todos juntos. Un verdadero profesional que todavía sigue formándose. Sigue formándose, como tú dijiste, él a veces hablamos y sigue aprendiendo, escucha mucho, Escucha mucho y bueno, es parte de nuestra familia. Presenta Rossi Cargo Group, líder en embarque de caballos a todo el mundo. Continuamos en Mundo Ecuestre. Bueno, un gusto encontrar acá en Florida a Marcel Porcar, relator, este, de oficia, eh, oficial de Maroña también, de varios lados. Pero bueno, queríamos tener una, unas palabras con él, con, preguntarle por ese Edison Rosas. Este chico de 23 años que realmente está haciendo una sensación como el fin de semana haber ganado una carrera importante, ¿no? Bueno, la verdad que es un placer primero estar acá contigo. Eh, un jockey, un aprendiz muy nuevo que se egresó de la escuela de jockey y que hizo lo que pocos hacen, ¿no? Que se dio tiempo a él mismo. Eh, la verdad que se puso a trabajar con, con la familia Marrero, eh, estuvo mucho tiempo y, y creo que hoy le está yendo muy bien y, y todo mérito de él, ¿no? Porque es un botija muy responsable, eh, muy trabajador, que viene de una muy buena familia, también trabajadores, sus padres y, y la verdad que él valora mucho esto eh, y uno disfruta cuando hace lo que a uno le gusta y más cuando las cosas te, te van saliendo bien. Eh, obviamente eh, que a veces tenés jornadas o días que, que no son muy buenas, pero lo importante es levantarse enseguida y creo que Edison es un botija que, que eso lo, lo va logrando día a día y, y con ello llegan los éxitos, ¿no? Eh, está de lunes a lunes, eh, un botija muy profesional, eh, que cumple siempre con, con su peso, que es muy respetuoso y que tiene muchísimas ganas de, de seguir aprendiendo y, y bueno, espero que, que las victorias de él eh, no queden acá porque tiene una muy buena mira para, para el futuro y la verdad que eso es valorable también eh, de un chiquilín muy joven, ¿no? Marcel, también lo importante es lo que es la escuela de jockey que tenemos en nuestro país, ¿no? Sí, la verdad que sí, es algo que, que bueno, que hacía mucha falta y que la verdad, así como, como Edison Rosas, eh, también ha, han salido grandes jockey y, y que son botijas que nacen por lo general, se puede decir, a, arriba de un caballo y, y bueno, el que no eh, va requiriendo experiencia y aprendiendo y, y lo muestran en, en la pista el, el día a día, ¿verdad? Y de esta manera, amigos, llegamos al final de un programa más. Espero les haya gustado. Los invito para la próxima semana a seguir compartiendo más Mundo Ecuestre. Porque donde está la emoción, está Mundo Ecuestre. Vamos a tener más actividades, por supuesto, de todos los deportes de a caballo. Los invito entonces para dentro de siete días.